los cromos chicos, esos cromitos que Steam nos ofrece para poder decidir qué hacer, si lo vendemos para tener saldo o si farmeamos todos los cromos para conseguir las insignias de los juegos y así subir de nivel nuestro perfil de Steam para tener la posibilidad de que nos dropee algún regalo de Steam. Es por eso que les voy a estar anunciando en este canal chicos cada mes los últimos juegos que le han estado agregando cromos Porque sí, chicos los cromos lo pueden ver aquí en este apartado y los desarrolladores pueden agregar cromos a sus juegos después de haber salido y en cualquier momento Es por eso que les voy a mostrar en este video qué juegos le han agregado cromos en este mes de diciembre del 2022 Así que quédate en este video para ver toda la lista y que tú mismo decidas si vale la pena o no comprar esos juegos. Antes de empezar te invito a que me dejes un buen like, suscríbete a este canal y comparte para que así siga haciendo más videos de este tipo. Ahora sí, comencemos, corre la intro. El primero en la lista chicos es Kena Bridge of Spirits, este juego muy conocido por muchos, a la gente le ha gustado, por eso este juego tiene reseñas muy positivas, este juego salió el 26 de septiembre del 2022 y en este mes recién han sacado cromos para este juego. Sus cromos actualmente están muy jugosos porque están costando de 16 a 21 pesos los cromos normales y los reflectantes tienen tres cifras, por ejemplo este que cuesta 222 pesos argentinos. El segundo juego es Save Fort, un juego que salió el 21 de diciembre del 2022. Es un juego ambiental, de simulación, de aventura, es un juego tranquilo para pasarla bien y sus cromos normales están entre 5 a 15 pesos argentinos. Sus cromos reflectantes están ultra subidos de precio, pero la verdad es que cuestan aproximadamente entre 30 pesos argentinos. El tercer juego es Crisis Core Final Fantasy 7. Este juego salió este mes, el 13 de diciembre del 2022. Y no hay mucho de qué hablar de este juego, ya todos ustedes lo conocen. Es el último juego de Square Enix de Final Fantasy. Y sus cromos están entre 20 a 60 pesos argentinos. Y sus cromos reflectantes sí están costando bastante porque están entre 400 y 800 pesos argentinos. El siguiente juego es The Case of the Golden Idol. Es un juego de misterio detectivesco donde las elecciones sí que importan. Este juego tiene reseñas extremadamente positivas y se ve interesante. Es un juego point and click. Ojo que no a todos les gusta ese tipo de juego. Y sus cromos cuestan aproximadamente 4 pesos argentinos. Y los cromos reflectantes entre 50 a 60 pesos argentinos. El siguiente juego es The Matriarch, un juego multiplayer cooperativo. Y sus cromos cuestan entre aproximadamente 4 pesos argentinos hasta 6 pesos. Y los cromos reflectantes no hay mucha información, solamente este que cuesta 50 pesos. El siguiente juego con cromos es Dwarf Fortress. Salió el 6 de diciembre del 2022, es un juego reciente que tiene reseñas extremadamente positivas y es un simulador de colonias, es un juego indie pixeleado, tal vez tú ya lo has jugado o has escuchado hablar de este juego. Sus cromos están costando entre 13 a 20 pesos argentinos y los cromos reflectantes entre 60 y 100 pesos argentinos. El siguiente juego es una novela visual que tiene reseñas extremadamente positivas, a mucha gente le ha gustado este juego, será porque tiene demasiada comedia y es multijugador y yo creo que vale la pena, pueden ver gameplays de este juego para ver si les convence y los precios de este juego no están todavía muy claros, no hay mucha gente vendiéndolos. Así que tú puedes ayudar a poner los precios colocando el precio que tú desees si es que tienes este juego y lo farmeas. El siguiente juego es Something Ate My Alien. Es un juego metroidvania, plataformas en 2D. Los gráficos me atraen, me llaman la atención. Yo me lo pienso comprar este juego porque no está tan caro, está solamente al 50% a 100 pesos argentinos. Este juego salió el 18 de junio del 2020 y el precio de sus cromos están rondando los 7 o 8 pesos argentinos. Y no hay información sobre sus cromos reflectantes, así que si tú obtienes uno de ellos puedes venderlo a un precio muy interesante. El siguiente juego se llama Aquaculture Land Fish Farming Simulator, es un juego de simulación de pesca que salió el 7 de junio del 2019 y sus cromos están costando entre 6 y 8 pesos argentinos. Tampoco hay mucha información sobre sus cromos reflectantes, solamente este que lo están vendiendo a 300 y un poco más pesos argentinos. El siguiente juego se llama Bartender Hustle, un simulador 
de Bartender, donde tú tienes que crear tragos para que la gente consuma. Este juego salió el 27 de mayo del 2022 y el precio de sus cromos cuestan entre 4 a 15 pesos argentinos. Y sus cromos reflectantes no hay muchos pedidos para comprar, pero para venderlos sí, miren la cantidad de pedidos y así son en todos sus cromos reflectantes. El siguiente juego se llama Flipping Misfits, un juego de fiesta, multijugador, un juego de peleas muy bonito, interesante. Y sus cromos están aproximadamente costando entre 4 a 6 pesos argentinos. Vean aquí que acá dice a partir de más de 2 mil pesos argentinos, pero cuando vamos a verlo solamente estás a 136.90. El siguiente juego es un juego para que lo juegues con una mano. Aokana for Rhythm Across the Bottle Extra 2, un nombre muy largo para un juego. Y este juego salió el 16 de diciembre del 2022. Y sus cromos están entre 12 a 16 pesos argentinos. Y el precio de sus cromos, algunos están costando entre 100 a 1000 pesos argentinos. Vean aquí chicos, este cromo está costando casi 1000 pesos argentinos. El siguiente juego chicos es Hatsune Miku Logic Paints S. Un juego más de Katsune salió el 19 de noviembre del 2022. Y el precio de sus cromos están entre 8 a 10 pesos argentinos. Y sus cromos reflectantes aproximadamente 500 pesos argentinos. El siguiente juego es uno muy conocido por muchos. Se llama Dajin Light 2 Stay Human. Este juego salió el 3 de febrero del 2022 a un par de meses para que se cumpla un año de salida. Y recién este mes han sacado cromos de este juego. Sus cromos están costando entre 8 a 10 pesos argentinos. Y el precio de sus cromos reflectantes aproximadamente 30 pesos argentinos. El siguiente juego se llama Citizen Sleeper. Es un juego que salió el 5 de mayo de este año. Es un juego cyberpunk y es otro donde las elecciones importan. Un juego que tiene muy buena trama. Y el precio de sus cromos están aproximadamente 4 pesos argentinos. Y alguno de sus reflectantes está costando 300 y algo pesos argentinos. El siguiente juego es Black Tail. Un juego que salió el 15 de diciembre del 2022 el precio de sus cromos están costando entre 7 a 10 pesos argentinos y de sus cromos reflectantes entre 80 a 150 pesos argentinos miren esta locura han colocado órdenes de venta de 18 mil pesos argentinos vamos a ver la realidad que es de 550 pesos argentinos tampoco está tan mal ¿eh? pero 18 mil 500 es un precio súper ultra elevadísimo el siguiente juego es Fate Seeker 2 un juego que salió el 22 de noviembre del 2021 es un juego de rol de artes marciales y el precio de sus cromos están entre 3 a 5 pesos argentinos y algunos de sus reflectantes están costando entre 500 pesos argentinos o un poco menos. El siguiente juego es Tree of Saber. Este es un juego gratis que lo puedes añadir a tu biblioteca, pero que tiene compras integradas y ahí es donde se activa los cromos. Voy a aprovechar en añadirlo a mi biblioteca y sus cromos están entre 2 a 5 pesos argentinos y sus cromos reflectantes entre 15 a 30 pesos argentinos. El siguiente juego es Catless, un juego de estrategia, de simulación de Dios. Salió el 8 de noviembre del 2022. Y el precio de sus cromos normales están costando entre 7 pesos argentinos. No hay información sobre sus cromos reflectantes. El siguiente juego chicos se llama Atari Manía. Es un juego de acción aventura arcade. Es una colección de microjuegos donde a la vez vas viendo la historia de cada juego. Se ve interesante aunque las reseñas le han castigado y el precio de sus cromos están entre 20 a 30 pesos argentinos y sus cromos reflectantes no hay mucha información solamente hay uno donde hay una orden de venta a más de 2 mil pesos argentinos. El siguiente juego se llama Dome Keeper, un juego muy bueno, interesante que salió el 27 de septiembre del 2022, muchos de ustedes ya lo conocerán, es un juego rock like de supervivencia y extraterrestres y el precio de sus cromos están entre 4 a 7 pesos argentinos y el precio de algunos de sus cromos reflectantes están entre 20 a 50 pesos argentinos. El siguiente juego se llama Galagan Island Reprimian Rising, un juego de acción indie, es un juego matamarcianos para los que les gusten el género y el precio de sus cromos normales y reflectantes están costando aproximadamente 3 pesos argentinos. El siguiente juego es Warhammer 40.000 Battle Sector, este juego salió el 22 de julio del 2021 y el precio de sus cromos están aproximadamente 4 pesos argentinos y sus cromos reflectantes entre 60 a 100 pesos argentinos. Y el penúltimo juego se llama Insomnia Tither in the Head. 
es un juego psicológico de apuntar y disparar. El precio de sus cromos están costando aproximadamente 15 pesos argentinos y sus cromos reflectantes no hay mucha información. Y el último juego chicos para terminar el video es Frogun, un juego de plataformas en 3D donde la protagonista es femenina. El precio de sus cromos está rodeando los 4 pesos argentinos y sus cromos reflectantes entre 20 a 70 pesos argentinos. Y esto ha sido todo chicos, díganme qué les ha parecido esta lista de juegos, cuál de ellos piensan comprar o al menos van a agregar a su lista de deseados. Coméntame también aquí abajo si te gustó este video, va a ser muy importante para ver si sigo haciendo más contenido como este o si hago otro tipo de contenido. Suscríbete a este canal, déjame un buen like y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.